这个是土甲鱼吗？正宗的土甲鱼，多少钱一斤呢？说好是一百九，一百九。对，哇、哦，好有活力啊！你看，这只大概多重？大概这只大概三斤多重。你看这个光泽度，你看哦，层面层面的，裙面厚是吧？哎，对，裙面，你看这个裙面，这些都是土货吗？都是土货。这只给我看一下，看，颜色好像不太一样吧？对，这是水质的原因，每个堂口不一样，它是。它就不一样哦，这个小一点，这个小一点，哦，这个也小一点，看，这个更小，这个更小，看到了，哦，堂口不一样，颜色就不一样，看这个唇蜜就看出来了，哪一个最大嘞？这个最大，好，这个吧，好，就这个，对吧？敢大摸，好，多重？三斤二两，三斤二两，一百九一斤，我们来算一下多少钱？归零，三点二乘以。六百零八哦，你这毛豆都是自己家种的啊？嗯，你咋种的？我包上来就是炒肉丝子。嗯，现包的香的。哎、啊，是刚才新包的。毛豆炒肉丝。啊。这个小青菜炒什么嘞？现在炒油辣子，油辣子故事熬。还在前面熬吗？嗯，在，在故事的。哦，就是这个油炸。哇、哦，这个油炸炼的漂亮。油炸烧青菜。兄弟们，又支棱起来了啊！六百零八的土甲鱼，我们这个甲鱼频道啊，再次上线，所以今天又是去哪吃甲鱼的一天。我这个地方啊，是叫南京浦口新店，新店街道。然后这条河是滁河，对面是安徽省全椒县。所以你说啊，南京叫徽京这个问题大不大？紧挨着啊，问题，问题不大。以前这地方有一个渡口，所以他那个饭店也叫渡口饭店。新店，提到新店最出名的是啥？烤鸭。但是今天我们是奔着土甲鱼来的，他们用土锅土灶去烧土甲鱼，这种土灶烧的菜绝对好吃啊！红烧甲鱼。刚刚问你的这只甲鱼有几年啊？十几年了。十几年？对，正宗的老土甲鱼，十几年了。不可能吧？十几年，我还是觉得不可能。老甲鱼，老甲鱼，来搜一下它，后面再继续贴火。土灶烧甲鱼，来了，甲鱼出锅。这个汤收的黏糊糊的啊，老板说十几年了，绝对十几年，确定十几年，老板非常确定啊，漂亮，来了新店，烤鸭必须蘸半只，这么硬的菜，来。高起，高起，高起！人生苦短，把酒倒满。哎呀，这个秋高气爽的，太得劲了。后面还有鹅叫、鸡叫，先上个口，喝着杯中酒，看着这个甲鱼，十几年的甲鱼，你信不信？但是这个裙边是真的厚啊！我们先不讲有没有十几年这个事情了<笑>，两年肯定有啊。嗯，老甲鱼还是好吃啊。这个是新店烤鸭，南京的烤鸭都是带卤子吃的啊。蘸一下烤鸭卤子。哇、哦，这个是刚才排队买刚出炉的，香的很。来，继续炫甲鱼，看，哇、哦，正儿八经是老甲鱼，十几年，老板敢说，我不敢说啊。
舒服。老甲鱼就跟老公鸡一样啊，肉是硬的啊。它这就是红烧的啊。然后这是大鱼缸扒的毛豆，毛豆炒肉丝。其实南京土菜啊，跟安徽土菜是融会贯通的啊，就在南京跟安徽靠一起的地方，它是一个东西，我感觉是一个东西啊。安徽也这么吃啊。这个刚炼的油炸啊，那个猪油下点面条，下点馄饨，绝版。来来来，兄弟们。多整一点，这个是鸡子啊，这鸡子。老爷子，您今年七十几？我七十五嘞。这个就是信阳炖菜哈，信阳炖菜，母鸡啊，哎，干这个厨师干多少年了？干炖菜？我七十八岁开始干，十八岁干的，哎，对。快六十年了啊、哦！六六五年开始干的。哦。是要装起来吗？对，装起来下午炖。下午做啊？对，上午的炖够了。现在现在能炖多少块啊？也都是二十多锅吧。二十多锅。哎，对。鸡子怎么卖呢？鸡子在这吃一百二，点着一百一，点着油费些。瓦罐哈？瓦罐，也就沙罐。沙罐啊？湖南沙罐。我们问老爷子啊，订了一个中午的鸡汤。老爷子个小沙包啊？哎，小沙罐，在这。这个是我们的吗？对，可以吧？还要先炒一下，对，完了都是先炒，炒了再炖。搞白水煮的不好吃。干了六十年啊，花椒。有六十年了呗，六六五年到现在没来六十年。三十五年，五十七年。五十七年是吧？他差点儿。能干五十七年厨师的。不了了不起了啊！哎，不算多，就是这个沙包啊！啊，对，注意哈，注意这盘，注意盘着呢啊！炉子不够用的了啊！那炉子不太够用，那六个再八个。我的顾客来了，他自己端，自己上锅，自己自己搬袋搬桌。一百二不贵哦，挺实惠的，满满一锅。哎，完这是都是冲着师傅他这来的，啊、嗯，都是大众菜。你最早的时候一锅鸡汤卖多少钱？六五年。呃，六那时候啊，那、啊、时候都是。哎，六五年政策没开放，怎么做的？那时候我都给公家是厂里食堂里做。哦。啊，我六几年那时候在部队里当兵，给给谭首长做。哦，你是退伍回来干这个了啊？对，我在桂林老乡亲饭店学的，专门领导叫派一学给首长做饭。哦。大爷还是有部队情怀的，还穿迷彩啊！哈哈哈哈哈！炒的啊，叫它上色，把油编出来啊！对，把油编出来，炒的有点把放，有点放亮。你们那个手艺啊，就是靠真材实料啊！对。干这买卖不能缺人，缺人只是一次，对不对？对对对对。这人吃饭的多，缺人家一次，下次不来了。我都是一般都呃六点，六点就起来了。六点六点之前都起来了，起来打扫锅灶卫生
这个高。要干多少个小时啊？就我这时间没这个啥衡量的标准的。我这都，你要说八个小时，我十二个小时也不止。我们那边炖汤就直接炖，不炒。哎呀，那也不好吃，鲜。信阳也不不吃啊。嗯，都信阳人也会做，也会吃。会吃会吃。信阳人浪费大吃东西。可以了吧，曹林？都出来了，漂亮！都是又出来了。哦，小杂包，海水。哎，快，海水都是快，搞凉水慢。一百二十块。哎、嗯。你这最贵的汤多少？最贵的汤一百四。一百四啊！哎，牛羊肉，牛羊肉啊！对，没有甲鱼是吧？没，甲鱼汤就贵了啊！那还是贵，不爱走那那麻烦，那也不适应大众吃。要炖多久嘞？两个多小时。我们等等，哦，这一排砂锅啊。这是什么锅、啊？还有辣椒啊？这是牛肉，牛肉，牛肉，牛肉，羊肉。哦。四个牛肉，一个羊肉。羊肉，牛羊肉最贵一百三，七汤是一百二。怪，这个一看啊，感觉就来了啊。具体地址啊，平桥大道，信阳老电厂。我拍一下门牌号啊，平桥大道一零二七号，没有门头。他这个门上就贴了两个字“老张”，而且还看不到，只看到一个“老”字。给你看一下，就这样，老，老张，老张。就有的时候啊，我感觉啊，我运气还是蛮好的啊，我就经常能找到这种，就偶遇这种老店，是吧？嘴馋的人啊，运气不会太差。哎呀，俺这一天都是搞那二十多锅，搞多了也搞不出来。<笑>来晚了就没有了。来晚了没有了。老爷子说家里这样环境不好，那这个我们就喜欢那种。<笑>嗯。我这好多锅开着吃呀。啊。我要找好饭店，不会那到你这儿来的。我这市里头的饭店，哪个地方都比那饭店好。你要搞成大饭店，他们就不愿意来了。<笑>现在人喜欢这样，我来看一下，给你们看一下环境啊。嗯，他就是家里头啊，一楼一个民房啊。一个房间。环境不好，服务服务也不不到家呀。啊，没事，味道好，味道好就行了。啊，都。大梁林，你七十几啊？我七十四了。七十四，比大爷小一岁。啊。就你这老两口一直干这个啊。啊。三居室。就是八十年代啊，或者应该就是八十年代那种老小区，旁边就是电厂吧，我估计就是电厂老小区。说实话啊，遇到好吃的环境真的不重要。大爷在继续炒，这锅炒的是什么？猪蹄是吧？猪蹄。你们叫猪腿是吧？啊，叫猪腿，也叫猪蹄。啊，猪蹄汤。我们的鸡汤还有一会儿。出来等一会儿啊！平桥大道，再跟你们讲一遍啊！平桥大道，一零二七号，一千零二十七号。老爷子七十五岁啊，要吃赶紧来，因为这个年龄啊，说不干就不干了。大爷七十五了，有没有考虑什么时候退休啊？嗯，小车不倒只管赔，什么意思？只要能干就干嘛。中国老人的楷模，你们就是，嗯。<笑>勤劳，也算个样本啊。样板是吧？哈、啊，对，不打麻将不打牌，不打麻将不打牌，你的那个爱好，挣<笑>钱都是想挣个小钱儿，挣钱啊！老爷子炖完汤，又干活了啊！中国老人的楷模，人家郑州的九十多岁的老婆还在烫饼子嘞，哈哈哈哈。啊，就之前
，郑州摆摊那个哈。啊，对呀、啊，你看他九十多岁了。你跟他比，你算年轻人了哈。他一点儿不见，人家九十多岁，我才七十多岁。师傅，你们这个吃的是什么锅啊？排骨，排骨啊。味道怎么样？他们家还可以吧？小敬酒啊。怪，这个日子过的，舒坦。炖了两个多小时的鸡汤啊，这个颜色啊，漂亮。大爷不给我们炒菜啊，说两个人足够吃了啊。够吃就行了。够吃就行了啊。烧这个小锅子啊。这个一百二带两个蒜菜，哦，这样吃。李峰天天让我来吃信阳菜，信阳菜来了啊！我们外地啊就会讲无酒不成席，我听信阳人讲就是无炖菜不成席啊，就是信阳菜的信阳炖菜啊，炖鸡子。怪这个味道浓郁的啊，我们老家那个鸡汤就吃的不一样啊。不是说，不是说我们那边不好，我觉得这个更好啊。它这个汤炒过以后，你看啊，在这个煸煸炒以后再去炖，就会很浓郁。来，用那个小碗，有点掉档次啊。先吃吃这个鸡，嗯，嗯，炖的烂。一百二一锅。还放点配菜啊！我以为它是沙包子直接端上来的啊，没想到啊，是一个小锅子啊。鸡不错，鸡不错。它这个这个纸碗喝汤有点怪怪的啊，要是正常的碗就好了啊。来一口这个汤啊，那个小沙包一看就有感觉，老鸡汤。啊，特别特别烫，因为它这个油多嘛，啊，本身鸡上油又多，它又煸过以后，啊，信阳菜啊，我早就听过啊，因为我有好几个干饭店的朋友都是信阳人，信阳这地方啊，出厨师，他们做菜又好吃啊，刚尝一口，差点没把我烫死，你看这一层油，再等一会儿。你们天天派我喝喝酒，把我拍成酒鬼了啊！这个汤太烫了啊，等一会儿。不过确实好吃，你到你们可以尝一下啊，就是烫。我刚才等等的啊，再来一口啊，就是烫。啊，全程我们都看到怎么煮的啊，一点味精都没有放。正儿八经就是咸跟鲜，鸡汤的鲜，鸡肉的鲜。你看，最后还撒了点辣椒啊，鸡汤放辣椒，真的是哈，一个地方一个吃法，确实不错。喝汤。今天我们再次路过古城资中啊，三刷一家本地的馆子，看本地人叫通风大饭店，他为什么叫通风大饭店啊？看一下，客人全部在过道里去吃。其实我们很少有一家店来三回啊，他们家味道是真的好啊。核桃肉是特色。这个是凉拌核桃肉啊。哎，凉拌核桃。现在多少钱一斤啊？六四。六十啊？哦，来看一下，这是猪肝，这是鸭尊，这是鸭肠，这是肥肠啊。师傅，锅里头都马上出锅了。锅，漂亮！这个是核桃肉啊，给我们来个半斤吧。看一下核桃肉是怎么拌的，红油、蒜泥，刺激。再来一勺红油，葱花，小米辣，得劲。现在还没到饭点啊，我们来看一下他这个生意啊。其实川渝地区这些馆子啊
。哎呀，他这个经商环境是真的好，就是住宅小区底下。哇，这个才是苍蝇馆子。这是几个老姐妹啊，约起下馆子，三菜一汤。兄弟们，这个就是核桃肉啊，猪身上最好吃的一块肉啊。有知道具体是哪个位置的？可以给我们普及一下，火爆碎肠出锅，这个颜色，这个是生爆肥肠啊，我们一会儿也来一份。刚才我们到的时候是十一点半，也不过十分钟，看一下，里里外外就坐满了啊！马上排到我们拌那个核桃肉，来看一下，详细配料啊：蒜泥、花椒面、花生碎、红油、酱油、醋、老汤、味精，再加点酱油。这个就是招牌凉拌核桃肉啊！再淋一勺红油，哇，得劲得劲得劲！葱花、小米辣，这一碟是我们的半斤啊！肥肠出锅，川渝地区啊，苍蝇馆子最大的特色就是火炸油多。这个应该是他们家啊唯一不放辣椒的菜，锅里头是三份干腰核桃。出锅，哇、哦，得劲，漂亮！很多朋友说想看干腰核炒，具体是怎么炒的？安排。干腰核炒，详细教程来了啊，兄弟们！起锅烧油，这是腰花、猪肝。用胡椒粉、酱油、生粉香一下，爆一点点蒜片，下锅。这个菜非常非常的快啊，豆瓣酱。得劲！菜上齐了啊，来看看这个油啊，火大，油多，味精起坨坨啊！来，先来一口这个腰花啊，它这个花刀改的挺漂亮的啊，嗯，很嫩啊，很嫩，很嫩，很嫩啊！其实啊，它这种火爆菜。这也算江湖菜了啊！它另外一点就是说，不只是火大油多、惊喜多多啊，它就是各种辣椒的运用。看，鲜椒、干辣椒啊，青椒、红椒啊。哇，好吃好吃！生爆肥肠，爆的跟鱼泡一样。嗯，这个还是蛮有嚼劲的啊。好吃好吃好吃好吃好吃。肥肠肉，核桃肉啊，它就是猪头拆骨头里头那块啊，好像是扁桃体那块啊，瘦肉多。哇、哦，一个嘛，完全被征服了啊，完全被征服了啊，辣是真的辣啊。
嗯，辣的顶天灵盖子啊！我们这种吃辣能力，我在四川下面这种苍蝇馆子吃，抓不住，抓不住，抓不住，呵呵真的是抓不住啊！但是又好吃，停不下来啊！一到四川我们就走不出去了，一到四川我们就长个十斤肉啊！哎呀，太下饭了啊！来个腰花猪肝盖饭，看不着啊，非常非常多的人打包啊，基本上相当于附近人的一个食堂了啊，菜也不贵啊，给力给力，一定要来，一定要来尝尝啊，葡萄肉。必吃必吃必吃必吃啊！这个比成都的红油拌肉啊，口味重多了啊！抓不住抓不住抓不住啊！豆腐汤卖完了，酥肉汤来一碗啊！唯一不放辣椒的就是这个菜汤了啊！啊，爽爽爽爽！兄弟们，这个才叫烤鱼啊！炭火烤的烤鱼，撒上香料粉，哎呀，两面烤的焦香，最后再淋上炒好的炒鱼料，哇，这个感觉就来了啊！我的妈，这个坡子啊，爬的我命都没了啊！在万州吃顿烤鱼真的不容易。中国烤鱼看重庆，重庆烤鱼啊看万州。我们酒店导航到这个烤鱼店八百米，相当于我们那边。三公里差不多啊，青阳公路，独一处烤鱼，还有二百米，继续爬坡。难怪在重庆见不到什么胖子啊，吃完都消耗掉了。爬完坡，再下坡，这个就是八地立体重庆啊。现在是晚上十二点，门对门两家烤鱼店，坐了有一半的客人。哇，看着就好吃。哦，这个是在炒料，看一下，这个是什么口味的？泡椒。泡椒啊，走，现点鱼是吧？哎，怎么这么熟悉啊？这个叫什么辣椒啊？小辣椒。啊？小辣椒。哦。呃，幺八二，幺八二两个人，零二零九，美颜呐，啊，零二零九，给你美颜拉到底啊，两个两两，两个人啊，挑一个小一点的鱼啊，泡椒泡椒泡椒啊，都是鲤鱼啊，我是鲤鱼，两个人，两个小的，哦，要得不？要得要得，三斤三两，好的，要得，三斤三两。来，我们再来看一下，后边师傅跟大姐闲的就在解辣椒。这个是重庆本地的辣椒啊？嗯、啊，重庆本地的辣椒。有人知道这个叫具体什么品种吗？这个才叫烤鱼嘛，在我看来啊，只有这种炭火烤的烤鱼，才算是真正的烤鱼。这边鱼烤至两面发酥，撒上料粉。这边师傅炒至烤鱼料。刚才问了本地人啊，他们一般只吃泡椒口味。哇！出锅了，出锅了，哈哈哈！看着直流口水。来了，我们的大鲤鱼，三斤三两是吧？好像是吧。三斤三两，一百块。我都喝了一瓶啤酒了啊。哇、哦，这个烤鱼闻着是真的香啊！来
第一件事情，今天喝乐宝啊，乐宝，敬重庆朋友。第二件事情啊，这个其实才算头等大事，把面条加进去，先泡一会儿。哇塞，绝对了啊！这又让我想起来乐山的鳝丝加面条啊。来来来，开始吃鱼。怪这个料子下的啊。万州的烤鱼啊，都是鲤鱼，而且这边吃的大部分口味都是泡椒的啊。哦，这个味道我就确定了啊。刚才我进去说，怎么这么熟悉啊？我来过这家啊，我应该是一七年，一七年来过啊。嗯，一七年十二月份来过啊。我一会儿找一下朋友圈的视频啊。面再泡一下啊，它这个泡椒啊，其实没有那么辣啊，带点酸，嗯，带点麻。我们那边烤鱼，现在烤鱼店都是什么清江鱼啊，这种各种那种没有太多鱼鳞跟鱼刺的鱼啊，一定要来万州吃一次烤鱼啊，真的，嘎嘎地，巴适的半啊。我们先来口面条。啊，好吃好吃，找一下，朝鲜饭朝鲜饭，看一下看一下，这个吧，朋友圈的视频啊。跟他炉子是一模一样的啊，二零一七年十二月七号，六年了啊，哇，这个味道可以啊。说起烤鱼，其实我跟烤鱼渊源还挺深的啊。我以前没来过万州的时候啊，最喜欢贵阳有一家青年路的刘一手烤鱼啊。当时我们在贵阳工作，一到贵阳，呃，本地同事就拉着我们去。他们烤鱼里头有那个年糕魔芋，怪是真的好吃。从那个时候啊，我吃火锅就开始点魔芋了啊。他这里头也有魔芋啊，但放的比较少。刚才吃到了几块啊，配烤鱼绝对啊。后来离开贵阳，就没怎么去过刘一手烤鱼。去年冬天再去，刘一手烤鱼已经变得好大好大的店了啊，都是我的回忆啊。我们自己开饭店的时候啊，当时也想做烤鱼，还去济南学过啊，是《东方美食》杂志组织的烤鱼培训啊。那个时候其实烤鱼已经开始流行了，南京有江边城外啊，但是很多烤鱼商场的烤鱼啊，你们要注意，它很多都是油炸的，不是炭烤的啊，就吃不出来这种炭烤的香味。看一下这个鱼皮，它都烤的焦香了啊，这种烤鱼最好。嘎嘎地，哪怕是一下挂面啊，也好吃。嗯，又是一个罪恶的深夜啊，十二点半啊，更罪恶的来了，我藏在这个后面了。看一下，猪蹄、肚丝，我们加进去。你们喜欢吃什么口味的烤鱼啊？反正我在南京这几年吃的是最多的就是青花椒口味，我老婆喜欢啊，疯狂的喜欢。哇，我的口水刚才已经出来了。来，烤鱼味的大猪蹄子，豁出去了啊！明天早上不吃了，八十的半。